Hello, good evening, uh, Manuel. Good evening, Elizabeth. Good evening, Victor. Good evening, good evening teacher. Anna. Good evening, Mario. Good evening, David. Good evening, teacher. Good evening, Jill. Good evening, teacher. Hello, how are you? Hi, Elizabeth. Hi, teacher. You look very fresh. You just took a shower? Yes. <laughs> All right, very good, yes. <laughs> It's very hot today, huh? The weather is too hot. <laughs> mm. Good evening, Edwin. How are you? All right. Um, let's go ahead and st uh, start a class. Uh, let's have a review. Uh, do you remember what uh, we went over yesterday? ¿Se acuerdan de lo que eh, estuvimos viendo ayer? Algo, cualquier cosa. Whatever comes to your mind. Lo que sea que venga a su mente. Question con what time. Ok, si sí, vimos el what time, ¿verdad? Good evening. Good evening, yeah. sir. Vimos el question with what time. Yeah. El what time eh, era lo nuevo y what time, eh, luego poníamos el auxiliar, luego el, el uh, subject y luego el verbo, ¿verdad? What time do you watch TV? What time do you watch TV? Mm. Y luego poníamos eh, a qué hora, ¿verdad? Eh, también, eh, what time uh, do you go to work? What time, time do you go to work? Yeah. Entonces, eso fue lo que vimos a, ayer, el, el what time. Y también hicimos una lectura, ¿se acuerdan de la lectura? En la lectura, sí, yes, en la lectura vimos, good evening, en la lectura vimos uh, 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 cómo aplicábamos nosotros el what, ya, yeah, what does, y luego tuvimos, miren, Luego tuvimos estas, uh, estas preguntas que no las contestamos porque no tuvimos tiempo. Y uh, basado en la lectura que nosotros hicimos, teníamos que contestar estas preguntas. Edwin, uh, can you do number one? Uh, Elizabeth, can you do number two? And uh, Dennis, number three. And uh, Victor, number four. Number one says... Can you read it for me, please? La puede leer, por favor. Lucia 2018. What does Albert have to do on Thursday? Ah, yeah. ¿Se acuerda que ayer dijimos que esta la podemos... Uh, eh, no era hate, ¿verdad? Sino que have. Sí. Entonces, what does Albert have to do on Thursday? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Vamos a contestar esa pregunta. Uh -huh. Dígame. Eh, um, I just check sería la respuesta eh, sí, pero la respuesta correcta o sea, toda la respuesta ok I just check the production for the new for the new product and write a report about it aquí dice, la pregunta es what does Albert have to do on Thursday yeah entonces, ¿cuál sería la respuesta? Comenzaría con he do. Yes. He. 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 Do. Dos. ¿Por qué do? No, dos, dos, dos. ¿Y dos? ¿Qué es dos? Does. Does. Okay. Yeah, no, no do. Does, ¿por qué does? 
Por... Uh -huh. Contestemos, no hay, no hay problema, si nos equivocamos, o sea, si aprendemos. Porque es tercera porque, persona. Porque es tercera persona, correcto, sí. Ajá, sí, dígame, Jennifer. Richard, me disculpo, este, fíjese que otra vez salgo de reunión, ¿verdad? La que le comenté que tenía los jueves. Entonces uh -huh. voy a apagar ahorita mi cámara en lo que voy, en lo que llego a mi casa, pero cualquier cosita pregúnteme que yo aquí voy, pendiente. Pregúnteme, pregúnteme. Gracias. <ríe> ok, entonces, y es, quizás porque... Eh, es tercera persona. Ahora, what does he do? ¿Qué es lo que hace? He does qué? Check the production. Yeah, check the production. The production, sí. Production. Ajá. For, uh -huh. for the new product. Ajá. Uh -huh. For And write the new report about the it. Products. Ajá. Uh -huh. Product and write. And write a report. A report, see, sí, uh -huh. about, about it. Yeah. Eso es lo que hace, yes. Eso sería, that would be the, the answer to the question. What does uh, Albert have to do on Thursday? He does check the production for the new product and write a report about it. Okay. También lo podríamos poner, he has to check the production for the new product and write reports about it, yeah? Como pregunta, what does Alberto have to do on Thursday? Entonces podríamos poner, he has to check the production for the new product and write a report about it, okay? But he does check the report, yes. It's, it's acceptable, very good. And uh, question, uh, answer, question number two, a mí me dijo la number two, ¿verdad, teacher? Ok, please. Uh, why does Kevin need help? Yeah, why does Kevin need help? Need help, ok. Yeah. Uh, he does. Ok. La respuesta sería, he does. Ok, ¿cuál es la pregunta? Porque Kevin necesita ayuda. ¿Y cuál sería la respuesta? Eh... Contéstela en español, como la dijo en español, contéstela en español. Ok. Necesita que le ayuden a mover unas cajas, si no entiendo mal. Mm, pero en español, la pregunta fue, dígame la pregunta en español. Porque Kevin necesita ayuda. Ahora la respuesta a eso es. Eh, porque necesita. ¿Por qué, mover verdad? Caja? ¿Por qué? ¿Por qué necesita? Okay. Sí. Ahora, ahora hagámoslo en inglés. Eh, ok. Why? Because. Because. Ah, okay, yeah. okay. Exacto. Because. Okay. Ajá. Because qué. Because need. ¿Mm? Because, need? because, he, hmm? because, because he, why does Kevin need help? Because he can, he cannot do it himself. Yeah. ¿Por qué no lo puede hacer el solo, verdad? Eso podría ser. Okay. Why does he? Why does Kevin need help? Because he can't not do it himself. Porque no lo puede hacer el el solo. Okay. Sería, sería una una respuesta. Podría formular otra respuesta también. ¿Qué otra respuesta? Si cree usted que se puede hacer otra. Mm. Ok, vamos a ver aquí. Uh, aquí, ¿qué es lo que dice? Sería en el tercer párrafo. Ajá, uh -huh, why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Yeah. Entonces, what uh, do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need 
some help to uh, I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Okay, entonces la respuesta es why does Kevin need help? Because he cannot do it himself. Do que mover las boxes, las cajas, ¿verdad? Pero lo podíamos poner de otra forma. ¿Qué de otra forma podíamos ponerlo? Porque necesita mover las cajas, así. Yes, uh -huh. because he needs to move some boxes. Yeah. Sería así. Pero en inglés, trate de hacerlo en inglés. Because he needs... Uh, uh, help moving some boxes because okay. he needs because, to move uh -huh. because he needs uh -huh. because he some, uh -huh. because he because he needs, needs hacer que uh, move Yes, move. to move, yes, uh, to some boxes. Yes, some boxes, yes. Yes, esa sería la otra respuesta. Ok. Ahora vea, eh, si vemos la, la, la respuesta con la pregunta, entonces ya tiene sentido. Eh, dice, why does Kevin need help? Because he needs to move some boxes. Yeah. Ok. Yeah, it, ma it makes sense. Very good. It's excellent. Next. Eh, sería, who do you think is going to help Kevin? Yes, who do you think? Yeah, very good. Who do you? Do you think is going to help Kevin? Eh, what, ¿Cuál es la respuesta? Eh, según como entiendo el texto, Creo que es el señor Ruiz. Ya, yeah, entonces, ¿cómo le vamos a poner la respuesta? Who uh, do you think uh, is going to help Kevin? Se puede solo Mr. Ruiz, no. Yes, Mr. Ruiz is. Yes, Mr. Ruiz is. El señor Ruiz es. ¿Quién es, verdad? Él es. Mr. Reese es. Uh, Mr. Reese es. Y aquí Mr. Le voy a poner la... No, just a okay. Period. Very good. Next, number four. Es, what does Mr. Reese do, do on Thursday? Thursday. Ah, uh, yes. What does uh, Mr. Reese do on Thursday? On Thursday, what does bueno, he do? Mr. Ruiz. Uh -huh. uh, he has uh -huh. free, free time. No. Uh, dice, what does Mr. Reese do on Thursday? Alguien que ayude? What does he have to do? What does he do on Thursday? He finished. Hmm? He finished to work. Entonces, no está seguro, dice. Pero qué hace? I'm not. No dice. What does Mr. Reed have to do that day? I am not sure. O sea, no no está seguro de la actividad que está haciendo, pero sí está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Como, como tiempo libre, como descansando. No. He had free time. No. Eh, la pregunta es, when does, el, el pregunta, when does he have free time? Pues está trabajando de momento. Yes, very good, yes. Uh -huh. Entonces, ¿qué está haciendo? What does he have to do? 
What does Mr. Reed do on Thursday? Working. Yes, he. He has, has to work. To work. Yes, he has to work. Yeah, porque no dice qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Pero sí dice que está trabajando. Dice, what time does he finish to work on Thursday? Entonces está trabajando, ¿verdad? What does he have to, what does Mr. Reese do on Thursday? Está trabajando. Y luego pregunta, when does he have free time? ¿Cuándo tiene tiempo libre? No dice lo que está haciendo, pero sí dice que está trabajando. Por ejemplo, si yo le llamo a las dos de la tarde a Mr. Laines y dice, hey, Jorge, what are you doing? Me va a decir, oh, working. Y yes. eso quiere decir yeah. que está en el trabajo, ¿verdad? Pero uh, con eso ya sé que está trabajando, pero ¿qué es lo que está haciendo él? No sé yo lo que está haciendo, pero sí está trabajando, ¿sí? Entonces, eh, así es lo mismo aquí, dice, what time? Uh, what does Mr. Reese have to do on that day? I am not sure. What time does he finish to work on Thursday? Uh, or when does he have free time? Yeah. Entonces, uh, eh, esa es la, la pregunta que hace, es que, que, eh, que él está trabajando, ¿ya? Entonces aquí, what does Mr. Ruiz do on Thursday? He has to work. Ok, very good. Este es, este es, uh, estas preguntas son como para, para critical thinking. Cómo pensar, cómo ver la lógica de la pregunta. Yeah. No hay pregunta eh, errónea y no hay... No hay there, there is no wrong question or right question to this question. There is no wrong answer or, or right answer to these questions. Entonces, cualquier pregunta, cualquier pregunta eh, eh, tiene varias respuestas basadas en esto, en esta lectura, ¿verdad? Ahora vamos a ver how to use the simple present information question. Eh, what does she do on Thursday? Ahora, uh, la anterior vimos, what do you do? Yes. What do they do? What they, uh, what do you do? What do we do? Hoy vamos a ver las terceras personas. What does she do on Saturday and Sunday. She visits other companies and has meetings. Entonces aquí, si se fija, el verbo ya le ponemos uh, en la tercera persona, le ponemos la S. ¿Ya? Este, como es un verbo irregular, lo escribimos goes, le escribimos el yes. Este, le ponemos la IS porque termina en S. Y todos los verbos que terminan en S, se le pone Super yes a la tercera persona. Este, es el verbo regular, starts. Yes. Ok, entonces vamos a tener a Mr. Díaz. Uh, nos va a leer la primera. Eh, Jennifer, no, Jennifer no está ahí. Eh, Edwin Esaú nos va a leer acá la estoy, segunda. Acá estoy, teacher. Ok. <ríe> Edwin Esaú nos va a leer la segunda. Cristina Beatriz, la tercera. Y Jennifer, la cuarta, si tiene tiempo. Okay. Claro que sí. Ok, go ahead. La pregunta y la respuesta, ¿verdad? Number one. Information questions. Uh, what does she do on Saturday and Sunday? Yes. Uh, answers, ¿eh? Answer. 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 Yeah. Acuérdense que la, la W es muda, entonces uh, esta. Se me olvidó answers, correcto. Answers, ajá. Uh -huh. She visits other compa companies and asks millions. Ok, entonces esta, acuérdense que la H la pronunciamos como J has. en español. Has. Has, perdón, perdón. Uh -huh. De entonces, nuevo. She, sí, por favor. She visits, visits. She visits other companies and has millions. Very good. Next. Thank you. Ok. Next. ¿No se la di a nadie? Ok. Ayúdeme, Ivonne. Ok. Esta, ajá. Uh -huh. oh. Where does he go on Tuesday afternoon? He, he goes... He goes to the company, her, her Okay, 
Eh, muy bien, está bien la lectura, eh, pero podemos mejorar con las S. Companies, headquarters. Headquarters. Yeah. Yeah. Leámoslo. Headquarters. Eh, he goes. He, he goes to the companies. To. Headquarters. He to, goes to. to He goes to the company's headquarters. Head, este es como la cabeza, head. Headquarters. Ajá, entonces se, se escucharía, he goes to the company's to, to the headquarters. Headquarters. Ok. He goes to the company's headquarters. Head, head, head. Head, head, head. No, como cabeza, no. como cabeza. Head. Headquarters. Yes, there we go, headquarters, yes, ajá. Uh -huh. Headquarters. Ok, le damos otra vez. Sí, no. Espérame, espérame, que está llamando al niño. Bueno. No sé. Sí, es Ajá. atrás de mí, pero no es conmigo. Oh, ok, ok. He goes. he goes. He goes to the company's headquarters. Yeah, se ve mejor. Es eh, quarters. Acuérdense, quarters como, como horas, quarters. Sí, es que Coras es a los salvadoreños. Sí, ajá. Sí. A los salvadoreños, Coras. Sí. Headquarters. No. Headquarters. Eh, headquarters. He headquarters. 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 Yes, sir. Huh? Ok, very good. Next, please. Which department does our box supervisor? Supervise. Supervise. Which department does our box Supervise. Answer. 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 Our box supervise the marketing department. Okay. Our boss supervises the marketing department. Our box supervises the marketing department. Very good. Next. Permítame un rato. Ok. Sería, what time does Miguel start to work? Answer, Miguel starts to work at 9 o'clock. Yes, 9 o'clock, very good. Me gustó ese 9. Thank you. Bien, bien pronunciado, 9. Very good, excellent, thank you. Ok, vamos a contestar las preguntas. Uh, number one, uh, Cristina. Number two, Elizabeth. Number three, eh, Jorge Alberto, la Ines. Number four, Victor. Whenever you're ready. Eh, primero hay que armarla, no. Is it create questions with the words provided? Entonces, tenemos que poner, hacer una pregunta con estas eh, palabras que nos han dado. We have to make a question with the words that uh, has been given to us. Pregunta, pero tiene que llevar el orden que tienen o los puede alterar. Usted hace la pregunta, sí. Va a ser la, la, la estructura, usted la va a hacer. Ok, gracias. Uh -huh. Empiezo. Por favor. Oh, <laughs> um, we we have we have via meeting. No sé. Via meeting. He a meeting. He a meeting. No. No, 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 no. no. <laughs> okay, comencemos. Let's start a little bit. Okay. No. 
Es why. Un... No. Why, ok. Why. Muy bien. Why. Why. How. Have. He a meeting. He a meeting. ¿Es todo? Sí. Sí, ok. Y el, y el question mark. Ok, question mark. Ok, very good. Ahora, vamos a ver. Eh, ¿Cuál es la estructura de las, de, las, de las preguntas? Dígame la estructura, solo la estructura. ¿Qué va primero? Why does? Eh, la estructura. La estructura, yes. Ajá. Eh, ¿Qué? El w es why get why? Ay, pues no sé. Okay. ¿Alguien nos puede ayudar a escribir la estructura para que aprenda ella? Why, por qué? No, 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 no. Eh, en la estructura, en la estructura es donde está detallado qué es cada parte. Por ejemplo, la estructura del simple present, si me dicen, ¿cuál es la estructura del simple present, teacher? Entonces yo le digo, oh, es el subject plus verb plus complement. Esta es la estructura del simple present. Yeah. Donde yo digo, I love Lucy. ¿sí? I es el sujeto, el subject, love es el verbo y Lucy es el complement. ¿Sí? Entonces, así es como se escribiría una simple present, siguiendo la estructura del simple present. Ahora, ¿cuál es la estructura de eh, estas uh, preguntas? Eh, why he uh, why he have do. Pero ¿qué es why? ¿Qué es why? Es el sujeto. No. Mm -mm. Entonces no es la estructura del o sea, simple present. Eh, digo, la estructura de la Question. Uh, w -H. W -H, very good. W -H, question. W -H, w H plus Auxil auxiliary. auxiliary. Yes, auxiliary. Yes, uh -huh. plus verb. Subject. Yes. Verb. verb. Plus verb. Yes, uh -huh. complement. Plus complement. Plus complement. Very good. Uh -huh. Ahora sí. Question mark. Y la question mark plus question mark. Ahora sí. Ahora vamos a ver. Así es la, la pregunta que hizo, señorita. Tiene esta estructura, Cristina. Ahora vamos a ver. Eh, ¿Tenemos la WH ahí? Sí, es guay. Sí está. Ok. Guay. Sí, tenemos guay. ¿Tenemos el auxiliary ahí? Sí. No, tendría que ser das. There we go. Yes. Uh -huh. Tenía que ser das. ¿Por qué? Cristina. Por ser tercera persona. Perfecto, porque es tercera persona, sí, Cristina. Entonces, nos falta aquí el DAS. Ya le ponemos el DAS. Vamos a ver. Le vamos a ver el DAS. Ok. Ahora sigamos. Ahora eh, ya tenemos el auxiliary DAS. Ahora el sujeto lo tenemos ahí. No, es he. No. Yeah. Que no? Ok, entonces lo tenemos uh, al revés volteado. Sí, tendría que ser he. Entonces tenía que ser he, yes, very good. Ya ve qué tan fácil, solo seguir la estructura y es todo, ok. Why does he, y ahora ya tenemos el sujeto, ahora qué viene? Ajá, ver, ver, el tendría verb. que ser have. Y el have, yes, ajá. Y ahora? El complement. El complement, a yes, a meeting, yes. Y la question mark, mire. Ve qué sí, fácil. Gracias. No, no necesita, no necesita traducir, no necesita saber qué es lo que quiere decir eso. Solamente seguir el patrón que les enseñé yo de la WH. Es todo. Usted diga, ok, aquí que tengo. Por eso le doy tiempo. Ok, usted va a hacer eso, usted va a hacer. Le doy tiempo para que vean sus notas y, y todo eso para que eh, eh, vayan aprendiendo poco a poco, poco a poco. ¿ya? Y no adivinar, porque al adivinar no tiene sentido. Good. Entonces, why does he have a meeting? Yeah. Y ahí está la, la pregunta. Yeah. Cre create questions with the words provided. Entonces, ¿qué es lo único que le pusimos? 
el auxiliar das das es lo único. Yeah. De ahí lo demás ahí estaba. Ok, very good. Good job, Cristina. Thank you. Number two. Sería yo, teacher. ¿Perdón? Sería yo. Sería, Sería, así le pongo. Where? Sería yo. No, no. Ah, no, no, ok. Ok. No. Eh, where? Where, ok. Does. Does, ajá. Uh -huh. He. 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 He, yes, he. No, she. Hágale así. She. 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 Ok, she, ajá. She. She. Uh -huh. Process. Process. No sé si está bien la pronunciación. Process. Process, process. Uh -huh. the, pro Pro the payment. The payment. Okay. The payment. The, pay the payment. Payments. Yes. Uh -huh. Payment. Okay. Question mark. And the question mark. Okay. Very good. Where does she process? Entonces, esta, como termina en S, ¿qué es lo que dice la regla? Le falta S. S, porque termina en S. Y dijimos sí. que aprendimos cuando estábamos aprendiendo acerca de S, cuando el verbo termina en S, le ponemos una ES al final. ES, ¿ya? Yes. Processes. Processes. Yes, okay. no, processes. Where Process. does she processes the payments? Ok. Where okay. does she huh? processes? No, no, lo estoy, lo estoy pronunciando. Ok. Okay. Where does she processes the payment? Very good. Excellent. Okay. Good job. Yeah. Yeah. Okay. Perfecto. Muy bien. Uh, next. Number three. Uh -huh. What does, what does, uh -huh. what Ingrid do, does Ingrid do, do on Wednesday? On when Wednesday. 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 Okay. Question mark. Question mark. Yes. Okay. What does Ingrid do on Wednesday? Yes. Very good. Ahí está el auxiliar. Excelente. Solo el auxiliar le faltaba. Very good. Excelente. Uh, next. Eh, sería where does where does no where where does where, where sí ese es where where ah sorry eh, where does where does ajá uh -huh. eh, employee employee momento the raw material the raw raw material material material, material. Uh -huh. uh, acquire. 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 Uh -huh. Y el signo de pregunta en inglés sería? Question mark. Question mark. Sí. Uh -huh. Ok. Pero aquí yo, le, yo escucho where, where. Dijo where, when. When. Ahí está, when, yes. When. When, ok. When does employee the raw material acquire? Eh, ok, ¿estamos bien ahí? Creería que el orden que ya estaba escrito sería el orden de él. Entonces, no, estoy no estamos siguiendo, Víctor, el, el orden de la estructura. Vea, lo vamos, a, lo vamos a comparar con el orden de la estructura, ¿ok? Tenemos la WH aquí. When. When. Eh, sí, la tenemos, ¿verdad, uh, Víctor? Sí. La tenemos. Tenemos el auxiliar. Yes. Víctor, ¿lo tenemos sí o sí? Sí, teacher. 
Ok, lo tenemos. Ahora, ¿qué viene? El sujeto. ¿Tenemos el sujeto ahí? Sí. Sí, ¿verdad? Sería The Employee. Ajá. When does The Employee. Yes. Ahora necesitamos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Acquire. Acquire. Pero mira dónde lo tenemos. Acquire. Mira dónde lo tenemos. Sí. No va allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere? Decir que va aquí y es. Acquire. Ajá. Acquire the raw the, material. The raw material. Yes. Ok. Entonces decimos: When does the employee acquire the raw material? Entonces aquí le falta una, una, un artículo para decir el empleado. Le ponemos: The employee. Acquire the raw material. Cuando el empleado adquiere el, la materia prima. Raw material. Yeah. When does the employee acquire the raw material? Very good. Entonces, uh, Víctor, solo nos falló el verbo. ¿Cuál es el verbo? Va después del sujeto. After subject. Ok. Ok. okay. Good job. Excelente. Uh, eh, Mayra, ¿nos podría leer las cuatro... Preguntas, por favor. Yes, teacher. Ok, teacher. Ok. Yes. <laughs> yes, teacher. Ok. Why, why does he have a meeting? Yes, why does he have a meeting? Have. Mm -hmm. Why does he have a meeting? Mm -hmm. Where does Where? Sí. Permítame, lo voy a hacer un poquito más sí. grande que ya no ve. Ok. Aquí le, le voy a dar. Where, un... where does. Uh -huh. ¿Está mejor? Sí, sí. Okay. Yes. Ok. Where does. She. Brazos. Processes. 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 Uh -huh. Processes. Uh -huh. The payment. The payment. Uh -huh. The payment. Uh -huh. Where does she processes the payment? Very good. What does... Eh, esa, esa palabra, ¿cómo se pronuncia, Tich? What does... Ingrid. Ingrid. Es un, Ingrid. Un, un, un nombre. nombre. <laughs> okay. Uh -huh. okay. What does Ingrid do... Do on Wednesday. Wednesday. Yes, very Wednesday. Good. Mm -hmm. What does Ingrid do on Wednesday? Mm -hmm. When does the, em the employee at acquire? Acquire. What does the employer acquire the prime material? Raw material. When does the employer acquire the raw raw materials? Materials. Materials. Yeah, raw material. Raw material. Mm -hmm. La voy a leer nuevamente. Please, please. When does The employer acquire the raw material. Very good. Excelente. Good job. ¿Está bien? Sí, perfecto. Buen trabajo. ¿Qué comió hoy? <risa> good job. Pues ahora creo que los frijolitos. <risa> sí, y hay que comer eso todos los días. <risa> ok, very sí, good. todos los días. <risa> Excelente. Ok, vamos a, a ver esta conversación entre dos personas. Eh, what do you do on Wednesday? Es una pregunta que es lo que haces los miércoles, ¿verdad? I start to work at one o'clock. I prepare the machines and... Se queda porque va a decir otra cosa, ¿verdad? Wow. When does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks... La S, tengamos cuidado en esa. He checks Check. once a month. Once a month quiere decir una vez al mes. Once a month. And what about, and what about 
what do you do? Well, okay, and what about you? What do you do? Well, and what about you? What do you do? Okay, y, y tú, ¿qué es lo que haces? Mm, bien, ya se queda así, okay. Vamos a ver, vamos a, ¿alguna pregunta, alguna palabra aquí que no se haya escuchado bien? En la, en la primera línea, teacher, eh... What do you do on Wednesday? Week, Week, weekdays. Weekdays, así Week. es. Weekdays, yes. Weekdays son los días de semana. Weekdays. Weekdays. Okay. Weekdays. Con la K. Weekdays. What do you do on weekdays? That's it. Okay. ¿Estamos bien hasta ahí? Acá donde dice actually, ¿cómo se pronuncia? Actually. Actually. Actually, yes. Okay, gracias. Actually, no es, no es actually, es actually no es actualmente, sino que en verdad, actually, en verdad, eso, eso, así es como se, en verdad, o oh, actually, no voy a decir actualmente, actually, en verdad, he checks once a month, en verdad, él solo los, los verifica una vez al mes. Al mes. Uh -huh. Sí. Ok, gracias. Ok, very good. Entonces vamos a comenzar la lectura. Jorge Alberto y Mayra Isabel, please. What do you do on Wednesday? Quick, no, perdón, perdón. <laughs> Me equivoqué. <laughs> Ahorita vuelvo nuevamente. What do you do on weekdays? I start to work at an um, I club. I prepare the dish machine and no 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 vamos a ver trabajemos en eso Jorge I okay. start to work at one o'clock I pre lapse. I prepare the machines and se queda ahí prepare prepare yes okay bye nuevamente por favor I I start to work at uh, at One wow. o'clock. Wow. I prepare the machine. No. Machine sound. No, I prepare the machines. The machines. Mm -hmm. Okay. And I I start to work at one one I club. No. I prepare. No, no, no. Perece, perece, perece. I start to work at one o'clock. Diga. What start to work no, at a one I, club? I, I, I. I start to work at one a club. I prepare the machines, machine sound. No, machines. Machines. Yeah, machines. Mm -hmm. I start to work at one a club. I prepare the machine sound. And and very good. Okay. Right. Wow. Wow. When does your supervisor check all the thing you do? Okay, no existe de verdad. Wow. When does your supervisor check all the things you do? Wow, when does your supervisor check all the things you do? A mejor. Actually. Actually. He actually. He check ounce, once amount, amount. Yes. Actually, he checks. Actually, he checks once amount. And what about you? No, what uh, about you? And what about you? What do you do? Well. Very good. Well, si se queda como well. 
No te voy a decir. <laughs> okay, very good. Switch places, please. What do you do on weekdays? I start to work at one o'clock. I prepare the mach machines and... Wow. When does your supervisor check out the, the thing you do? Sí, think, eh, ¿verdad? Sí, está bien. Things, yes. Actually... Sí. Actually, he checks one a month. Once. One a month. A month. Actually, he checks one a month. No, once a month. Once a month. Así. Month. Month. Yes. Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well. Well. Okay, very well. good. Excellent. Good job. Good job. Buen trabajo. Thank you, uh, Jorge and Mayra. And if Gracias. I can have uh, Edwin and Saul and uh, Yvonne, please. Okay. Thank you. What do you do? On when weekdays. Mm -hmm. I start to work at one o'clock. I prepare the machines and. Wow. Wait a second. Wait. I'm sorry. I'm sorry. Okay. <laughs> I start to work at one o'clock. I prepare the machines and. And. I start to work at one o'clock. I prepare the machines. Machines. And... Machines. The machines. Okay. Yeah. I prepare the machines. I prepare the machines. The machines. I prepare the machines. Mm -hmm. And. Okay. Leal otra vez, please. I start to work at one o'clock. I prepare the machines. The and machines and very good. Well, when does your supervisor check out the thing you do? The things you do, Yvonne. The, 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 the things. The things. Otra vez. Wow. When does your supervisor check check out the the, the things you do? Okay. <laughs> Ojalá que cuando terminemos este 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 modo ya haya dominado. Lo voy a hacer otra vez. Lo voy ya haya dominado vez. eso. <laughs> Yo se me había quitado. Yeah, yeah. Okay. You say, well, when does your supervisor check out the things you do? Very good. Excellent. Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, very good. Switch places. What do what you what do you do on weekdays? I start to work at one o'clock. I prepare. The machines and wow when when does your supervisor check all the things you do? Mm -hmm. Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, very good. Excelente, good job, thank you. Uh, eh, 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 let's see. Now, if I can have uh, Yvonne and Edwin, thank you. Cristina and Vilma, please. No, 
no está ahí. Ok, sí. if I have Jennifer and Victor. Victor. Cristina, aquí estoy. Ok, teacher. Pero, de un multiplicador de uno Cristina, por dos, ahí está. Y Jennifer. Sí. Y Vilma. Vilma no está, ¿verdad? No. Ok. Eh... Ayúdeme. Ya. Yeah. Sí, sí, teacher. Yes. Este, yo me quiero. Se desconectan. Quiero. ¿Ah? Perdón, teacher, es que sí, tengo sí, la señal a... un poco saturada. Ya lo voy a desconectar a todos. Desconectese todos. <risa> ahorita, ahorita. <risa> no, teacher, no. a mi casa le estaba ah, diciendo. Ah, tu casa, ok, ok. <risa> que se desconecte, ya, pues, que sí. me saturan sí. la red. A, algo privado quiere, dije. <risa> no, 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 perdón, no. teacher. <risa> es que Yo, me satura todo. la red. <risa> perdón. Ok, vamos a ver, Cristina en Vilma, please, go ahead. Vaya, ok. Inicia ya, Vilma. Sí, está bien. What do you do on weekdays? weekdays? I start to work at one o'clock. I prepare the machines and Wow, Cristina, ¿es that you? Wow. When does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what, what about you? What do you do? Vilma no está concentrada, Vilma. Yo creo que se le está yendo la, la señal, ¿verdad? Well. Well. Hagámoslo otra vez. Sí, es que eh, está un poco saturada, pero sí he contestado, teacher. Eh, no, es que la, la oigo insegura y usted no es así. Sí, pero sí he, he contestado. Es que la señal está bastante mala, teacher. Oh, ok, vamos a hacerlo otra vez, ok. Eh, empecemos, entonces. What es que me you... escucho cortada, you... Cristina. Ah, no, yo, yo la escucho es bien, por mi Cristina. Señal. Sí, las señales, porque yo le escucho bien a Cristina. Okay. okay, me voy a mover un poquito. Me voy a mover un poquito. Ok, muévase así. What, what do you do on weekends? weekends yeah. <risa> <risa> Cristina se, se va a enojar conmigo, Vilma, porque yo tratando de que no se frustre y se va a frustrar. Mm. No, pero este sí he estado contestando bien. Ya ves, es la señal. No, Vilma, cuando dijo que se iba a mover un poquito, yo pensé que iba a ser así. Sí, es la What do you do on weekdays? Yeah. No, no sé. Ok. Mientras Vilma regresa, vamos a, a oír a Jennifer y a Victor. Vamos a, a, a esperar un poquito, Cristina, ¿ok? Hizo un ya, buen trabajo, Cristina. Trabajo. 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 Jennifer, okay. Victor, please. Ok, Jennifer. comienzo yo. ¿Está ahí? Ok. Ok. What do you do on weekdays? I start to work at one o'clock. I prepare the machines. And wow. Okay. When does your supervisor check all the things you do? Actually, ¿cómo era esa palabra, teacher? Así está bien, perfecto. Actually, 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 he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, very good. Which places? What do you do on good days? I start to work at one o'clock. I prepare the machines and 
Wow, when does your supervisor check uh, the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, thank you, thank you, Jennifer. Very good, excellent. Uh, Victor, quiere decirte que ya te más suelto. Ya no te así como, what about you? Ya no, ya te más suelto. Very good. Es eh, que lo que pasa que eh, ya a la hora de expresarme en público con varios me, me ponía nervioso. Sí, pero pero practicando estás... yo solo, en el camino me ando yo grabando cosas sí. Sí. en inglés. Sí, está trabajando lo que estás haciendo, está trabajando. Very good, good job. Te oyes más suelto ya. Good job, excelente. Eh, Wilfredo en uh, uh, Maribel, please. Manuel. What do you do on weekdays? I start to work at one o'clock. I prepare the machines. I am. No, I prepare the machines. The machines. Yes. Uh huh. And I see. See. Wow. Otra vez. Okay. I start to work at one o'clock. I prepare the machines and... Yes, uh -huh. Wow, when does your supervisor check out the things you do? Actually, he sees on a mount. And what about you? Espérame, 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 Wilfredo. Va muy rápido. Um, actually, he checks once a month. Se tiene que ir claro eso. Actually, he checks on checks, a month. La S checks once checks. a month. Once a month. Actually, he checks once a month. Actually, he checks once a month. No, once, como decir one, uno, pero le pones las al final, la S al final. Once. Once a month. No, once. once. Okay. Actually, he checked once a month. A month. Okay. Okay, Wilfred. And um, what about you? What do you do? Well. Okay. Switch places. What do you do on weekday, weekdays? I start to work at one o'clock. I prepare the machines and... Wow. Okay. Espérame, 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 Manuel. I start to work at one o'clock. I prepare the machines and. Vamos a ver. I start to work at one o'clock. I prepare the machines and. Well, good, good. Wow. When does your supervisor check all the things you do? Mm -hmm. Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, good, good job, good job. Thank you very much. Thank you. All right. If I can have uh, Elizabeth and Alejandro, please. Okay, teacher. Thank you. Juan Alejandro. Alejandro, Alejandro the Great, Alejandro el Grande. Mm -hmm. Alejandro, solo hay, solo hay, hay, solo hay uno. ¿Se quiere ver? No, Alejandro Guzmán, ¿verdad? Sí, teacher, yo mejor puse el, el, mi primer nombre y el segundo porque muchos nos confundíamos ahí. <ríe> sí. Ah, pues el Víctor y Alejandro. Ok. Sí, Víctor. Por eso yo puse Víctor. Jennifer y Víctor pasó ya. Y Alejandro, ¿ves? Entonces, entonces, Víctor. Víctor. Dígame. Tú te llamas Víctor. Víctor sí, Alejandro. Tú te llamas correcto. Alejandro. Uh -huh. Así nos vamos a... a <ríe> cuando diga Alejandro, es uh, Alejandro Guzmán. Y cuando diga Víctor, es Víctor Alejandro. ¿Ok? Ok. okay. okay. Yeah. Gracias, gracias okay. por aclararme. Entonces, Elizabeth y Alejandro, please. Ok, ok. Empiezo. Please. 
What do you do on weekdays? I start to work at one o'clock. I prepare the machines and... Well, when does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, thank you. Which places, please? Okay. Okay. Uh, what do you do on weekdays? I start to work at one o'clock. I prepare the machine and. Wow. When does your supervisor check all the things you do? Okay, uh, uh, Alejandro, uh, léame, léame esta, wow, léame, porque aquí eh, no escuché que dijo das, oí que dijo das. dos, no sé si yo me equivoqué o no oí bien, pero esta no escuché oh, bien. Lo voy, este. decir, lo voy a decir un poquito más lento, entonces. Ajá. Ok. Wow, when does your supervisor check all the things you do? Ok, good. Actually, actually, he checks once a month. And uh, what about you? What do you do? Well, thank you, thank you very much. Very good, good job, good job. Okay, Cristina in Vilma, please. Bueno, what do you do on weekdays? I start to work at one o'clock. I prepare the machines and... Wow. When does your supervisor check all the things you do? Okay, espérame, Vilma. ¿Me dijo check o, o check? Check. Check. Okay, uh, léame otra vez, check. por favor. Wow. Wow. When does... When, when, your, and when. When, uh, uh -huh. wow. When does your supervisor check all the, the things you do? Actually, he checks once a month. Good. And what about you? What do you do? Well. Good. Now switch places, please. What do you do on weekdays? I start to work at one o'clock. I prepare the machines and... Wow, when does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well. Good job. Excelente. Good. Buen trabajo. I'm very proud of you guys. Estoy orgulloso de ustedes. Están haciendo un trabajo excelente. My goodness. Ya están leyendo como un intermedia. Very good. Excelente. Eh, vamos a, I'm going to call roll y nos vamos a tomar break, ok? Porque ya nos tuve mucho tiempo acá. Entonces, uh, Brandon, Adrián Dueñas. No. All right. Eh, Cristina, Beatriz, Rivera. Here, teacher. Thank you. Take your break. Eh, Dennis, Joshua. Here, teacher. Thank you. Take your break. Edwin, Alfredo. No. Eh, Edwin, Esaú. I'm here, teacher. Thank you. Take your break. Elizabeth. Thank you. Here, teacher. Thank you, break. Uh, Jill Yvonne. Here, teacher. Thank you, break. Henry Alfredo. Hey, uh, Jennifer Beatriz. Here, teacher. Thank you, break. Jorge Alberto. I'm here, teacher. Thank you. Thank you, break. Uh, Jose Enrique. 
Okay, uh, Luis Alejandro. Here, Please, take your break. Uh, Manuel Eduardo. Here, teacher. Thank you. Take your break. Uh, Maria Isabel. Okay, uh, Mario Germán. I'm here. Thank you, break. Mayra Isabel. Here, teacher. Thank you, thank you, break. Oscar Andres. No. Okay, Victor Alejandro. Here, teacher. Thank you, thank you, break. Vilma Lisset. Here, teacher. Thank you, thank you, thank you, break. And Wilfred Antonio. I am here, teacher. Thank you. Take your break. I will come back at 9.15.
Hello, Alejandro. How are you today? Oh my goodness. Are you sick, Alejandro? Bye, teacher. Hello, teacher. Hi. Hi, Victor. Hi, Edwin. Hi, Christina. Hi, Hi Jennifer. Hi. You change, huh? You dress? Change the new dress. Yes, I did it. <laughs> okay, it's too hot, huh? All right. Very good. Excellent. And so everybody finish uh, their reading. Sí, dígame. Eh, dice que voy de camino para mi casa. No sé si hay problema que solo vaya escuchando la clase. Porque voy a manejar. Y, um, y perdón, ¿su nombre? Eh, Joshua. Denis Joshua. Joshua, ok. Yes, sí. no, no hay problema. Yes. Okay, maneje, sí, con maneje con cuidado. Gracias, gracias. All right, very good. Ok, entonces uh, terminamos esto. Ya nosotros sabemos cómo hacer preguntas. We don't have to make questions. Eh, sabemos cómo usar el, el, la tercera persona. Eh, primera persona, singular, plural. Eh, y las terceras, he, she, and it. Uh, ahora vamos a, a ver lo que aprendimos acerca del tiempo. ¿Se acuerdan? Ask for and say the time of activities at your workplace. What time? Entonces, uh, what time do you have meetings? What time do you do the video calls? What time do you go to the workshop or to do a research? Eso es lo que vamos a, a practicar ahorita. We're going to ask a classmate the exact time he or she does some activities at work. Entonces, eh, nos vamos a concentrar en ver si podemos nosotros hoy ya preguntar eh, a qué horas exactamente hace tu actividad en el trabajo. Por ejemplo, what time do you call customers? Yeah, y la otra persona le va a poner, oh, I usually call customers uh, at uh, 10 a.m. in the morning. Oh, well, I call customers in the afternoon at uh, 2 p.m. or before I go home at 3.45. Si trabaja hasta las 4. Ok, entonces uh, vamos a ver. Read Mrs. Uh, Mrs. Robles, agenda and tell a partner at what time she does some activities. Vamos a leer la agenda de Mrs. Robles. ¿Está ella casada o es soltera? Está casada, dicho. Sí, ajá. Es la señora de Robles. Sí, la señora de Robles, ¿ok? Entonces, está casada. Eh, dice, um, la primera, a la, la primera hora la vamos a leer Cristina. Eh, la segunda hora la va a leer Vilma. La tercera, Alejandro. La cuarta la va a leer Edwin. El, a tres, cuatro, la quinta, Jennifer. Y la sexta, Víctor. ¿Y cómo pronuncio? Siete y quince. Ok, seven, fifteen. Seven, fifteen. Yes, seven, fifteen. Yeah. Si se fija, I'm sorry, yes. Si se fija, esta no sabemos si es en la mañana o en la tarde. Asumimos que es en la mañana. Por eso le ponemos siempre a, a la hora, siempre le ponemos a.m. o p.m. Por ejemplo, si le pusiéramos uh, 7.15 a.m., ya sabemos que es en la mañana. 7.15 p.m., sabemos que es en la noche. En este caso, estamos asumiendo que como es en el trabajo, es en la mañana, pero hay, hay trabajos eh, que es en la noche, ¿verdad? Ok, entonces, vale, 7.15 Go ahead, please. 7.15, meeting why the marketing department. Uh, why, eh, sería why, si decimos eh, según lo como dijo usted, este sería why. Why, este sería why. why. Pero este no, es, no se escribe así. Entonces, ese se pronuncia with y se saca la lengua with 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 ajá with leámoslo otra vez 715 ajá 715 meeting with with mhm uh -huh. the marketing department very good next 830 
video call with the supervisor from West Company. Good. Next. Ok, Mayra, ¿me puede leer ese, por favor? Eh, ¿Dónde está el 9? ¿Dónde está el 9? Sí. sí, ese sería 9 o'clock. 9 o'clock. 9. 9. 9 o'clock. Workshop. To the... To the... To the... To the... Da, 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 da. <ríe> tu da esa palabra, teacher. La research. 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 Uh -huh. research. research. Um, development. 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 Uh -huh. Department. Tu. Improve. Improve. The, improve. Improve. The manu manufacturing. 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 Process. 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 Ok, entonces uh, se va a leer así. Nine o'clock. Mm -hmm. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Ahora su turno. Um, escuché bien cortado, teacher. Okay. Nine o'clock. Nine. Nine. Ahora. Work, workshop to the research and development department to improve the no, manufacturing sí. process. Nine o'clock. Workshop to the resource and development department to im improve the manual. Manufacturing. Improve the manufacturing. Process. Muy bien, excelente. Next, please. 12 o'clock. Workshops. Lunch. Very good. Next. 1.45 p.m. Second part of the workshop. Okay. Okay, very good. <laughs> Next. 5.55. Define sound tomorrow. Sketch out to Mrs. Lopez uh, and leave it. And leave. See, and me, leave. who is who is Mrs. Lopez? Uh, no sketch out. Quién es Mrs. Lopez? Uh, new secretary. Okay. Yes. Y no es Mrs. Lopez. Es Mrs. Lopez. Miss. Ah. Okay. Le ven los cards y le dice que está casada. Okay. Sí. Eh, lo leo de nuevo. Sí, por favor. Ok. 55.55 San Tomorrow's Sketch Out to Miss Miss López, New Secretary, and Live. Very good, excelente. Good job. Buen trabajo. Yeah. ¿Alguna pregunta de alguna palabra que esté ahí que no, no esté muy clara? Research. Re research. Research. Sí. Research es, es, una, es algo que eh, es donde está descubrimiento, donde hacemos nosotros la búsqueda de algo. Ese es research. Workshop to research and development. Development es desarrollo. Búsqueda y desarrollo. El departamento de búsqueda y de desarrollo donde andan buscando siempre eh, nuevas mejoras para los, uh, para los trabajadores o para la compañía. Por ejemplo, Research Department para uh, encontrar nuevas maquinarias. Research Department para encontrar este, nuevos virus 
si es virus o nuevas medicinas que puedan curar enfermedades, uh, ahí es donde hacen research, o sea, son investigaciones. Y o sea, research estaría buscando. Research es como investigar algo, buscar algo. A la, la sí, buscando pues, porque search es buscar nada más. Ajá, uh -huh, yes. El research lo, agar, lo, research lo, buscando. Uh -huh, lo hacen más que todo eh, departamentos que, que tienen uh, especializados okay. departamentos para uh, encontrar curas a algo. Y development es desarrollo. To ok, improve, gracias. Sí, dice to improve the manufacturing process. Para mejorar el proceso de... ¿Qué es manufacturing? Y workshop. ¿Qué, eh, ¿Cómo se traduciría? Workshop es como, como un entrenamiento, como, eh, oh, we're going to have a workshop uh, regarding to the new machine. Vamos a tener workshop uh, con respecto a la nueva maquinaria para que podamos a, aprender cómo manejarla. Eso es un workshop. Ok, ¿estamos bien ahí? Sí, todo. To. Ok. All right, very good. Good questions. Ahora vamos a ver, read the information again to answer the questions and compare with the partner. Vamos a ver, vamos a, tenemos tres preguntas. Vamos a Alejandro, eh, number one. Y Jennifer, number two. Y Vilma, number three. Creo que Vilma no me escuchó. Eh, Menjiva, Iván. ¿Perdón? Sí. Yes. La uh, cuestión 3. Ya, yeah, número 3, sí. Yes. Uh -huh. eh, es de responderla ya. O solo sí, la ya. leemos. Sí, ya, ya, ya. Sí. Ok. Bueno. Um, The, what time does the company close? Uh -huh. The company close. Um, eh, sería según la lectura, ¿verdad, teacher? Sí, ajá. Uh -huh. Hemos tenido. Um, sería. Um, 50. Uh, perdón. 5.55 p.m. A esa hora mandan los, uh, los sketches para mañana. Mm. Entonces, que se tome cinco minutos para mandar los sketches. Sí. Sí, teacher, porque no me logro ubicar el cierre de la compañía en el. Ok. Sí, Ajá, se toma... en la lectura. Si se toman solo cinco minutos para enviar los sketches, ¿cuánto... ¿a qué hora cerrarían? Uh, 5.50. 5.50 p.m. No, eso va para atrás usted, sí. Sí, sí, ah, sí, perdón, sí. perdón, ya. Yeah. Uh, hey, yo digo, hoy, hoy está, está bien ah, Sería 6 o'clock, 6 o'clock. Yo creo que está haciendo el trabajo de, 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 de alguien, sí. No, 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 no. Ok, uh -huh. very good. Yeah, 6 uh -huh. o'clock, yeah. Entonces, what time, what time does the company close? Eh, eh, la respuesta sería, it closes. At 6 p.m. Yeah. It closes at 6 p.m. Esa sería la respuesta. What time does the company close? It closes at 6 p.m. Now, the question number one. Hello. Okay. Entonces, lo vamos a dar a, a Cristina. Question number one. Jennifer, ten, ten number two, ¿verdad? Ok. Yeah. What, what time is the video call with? With, ajá. Uh -huh. The West Company? Yes. 
30, no sé. 30. ¿Perdón? 30, 830. 8.30. Bien, entonces la respuesta sería. Sería. It. Yes, it is. At. Eight. Eight. 30. 30. Yeah, it 30. is at 8.30. It is at 8.30. What time is the video call with the West Company? It is at 8.30. Jennifer? What time does the, the work, workshop with the research department start? Yes. It starts at 9 o'clock. Yes, it starts con la S. Starts. It's, yeah, it starts. Yeah, starts at nine o'clock. Nine o'clock. Yeah, nine o'clock. It starts at nine o'clock. Yeah, very good. What time does the workshop with the research department start? It starts at nine o'clock. Ok, Víctor, léame la primera, Mayra la segunda y Edwin, Esaú la tercera. What time is the video call with the, the West Company? It, it is uh, a 830. Yes, acuérdense, no hay de West Company. La, the, 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 Leámoslo okay. otra vez. What time is the video call with the West Company? It is at 8.30. Very good. Next. Mayra. Tiene apagado el micrófono, Mayra. Oh, sí. No, lo siento, no me ha Mayra estaba descosiéndose y todo eso, y Mayra lo estaba escuchando. Sí, ok, muy bien. Sí. What time does the workshop why the resource department start? It start at Nine o'clock. Okay, vamos a ver. Eh, what time does the workshop with the Work. research yeah with the research department start? It starts. I didn't say it. Tiene que irse la S. It starts at nine o'clock. Leamos otra vez. What time does the workshop with The resource department start. It starts at. El nueve, el nueve. Nine. 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 Nine o'clock. Nine o'clock, yes. Okay, next. What time does. The company close. It closes at 6 p.m. Very good. Good reading. Thank you. Excellent, Edwin Saúl. Excellent. Buen trabajo. All right. Very good. Entonces, uh, eh, ya podemos leer información acerca del tiempo, exacto tiempo. Ya podemos leer la hora. El, el, la hora. Ya podemos decir 7.15, 8.30, 9.00. 12, 1.45, 1.55, 5.30, ya podemos decir medias horas, 15 minutos, Entonces, ah, y podemos también eh, contestar preguntas acerca de eh, tiempo, ok, very good, ahora vamos a ver aquí un, como un refuerzo, how to use question with what time, esto es lo que aprendimos hace dos, dos días, algo así, entonces, what time is it, se acuerdan de esto, what time is it, entonces, la respuesta es, it's 
108. Cuando la, el tiempo tiene un cero aquí, ¿ya? Yeah, nosotros nunca decimos 108, ¿ya? Yeah, sino que decimos 108, como la letra O, ¿ya? Yeah. Entonces, what time is it? It's 108. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? ¿Se acuerdan que arrive es llegar? Yeah. What time do you arrive at work? At or oh, about 6.48 a.m. ¿Cuándo es que voy a decir about? Les expliqué esta palabra, ¿verdad? ¿Cuándo es que yo digo about? Cuando no tiene una hora específica, sino que... Yes, no cuando no es, una hora, no es una hora específica, sino que es alrededor de ese tiempo, ¿verdad? About 6.48 a.m. Quiere decir que yo puedo llegar a las 7 a.m. o a las 6.30, ¿verdad? porque le dije about 7.48 o 7.45 o 6.50, pero es al, alrededor de ese tiempo. Very good. What time do employees... Employees son los empleados. Employer es el empleador. Entonces, what time do employees leave? Arrive es llegar y leave es salir. Yes. I'm leaving right now. Voy saliendo ahorita. Yes. I'm arriving right now. Estoy llegando ahorita. Entonces, leave, acuérdense la palabra leave. Esta es llegar, es salir. Y arrive es llegar. Ok. What time do employees leave? Usually around 7 or 7.30. Yeah. Nuevamente, estamos usando la palabra around, que no es exacta. Si yo digo at 7 o 7.30, es exactamente a 7.30 or a 7. Okay? Very good. Entonces vamos a tener a, a Yvonne leer la primera. Jorge Laines, la number two. Uh, Victor, number three. ¿Quién eh, más tengo aquí? Bueno, tengo Alejandro, number four. Puedo bajarlo un poco para ver por completo la uh, number four. ¿Sí? ¿Ahí está bien? No, no. No, no veo la cuatro ahora. <ríe> No, es, es la lectura solamente que estamos haciendo. What time and okay. answer. What time? Ah, no. ah, ok, ok. Sí, uh -huh. Ok, comience. Please. What time is it? It's 1.08. Muy bien, ahora vamos a trabajar en what time is it? What, what time, time is, is it? it? Yeah. Wait, what time is it? No, what time is it? Vilma, what, what? Me puede ayudar en esa. What time is it? What time is it? Okay, what time is it? What time is it? Muy bien. What time is it? Yes, it's one o eight. It's one o eight. Very good, thank you. Next, please. What time does the meeting was start? Otra vez. Start. What time does the meeting start? Muy bien. It starts at 11 o'clock. Okay, it starts. I tengo que hacer una S. It starts at 11 o'clock. It okay. starts start at 11 o'clock. Yeah, it starts at 11 o'clock. Okay. Uh, it starts at 11 o'clock. Yes. Okay. Se me está trabando. Sí. La lengua, ¿verdad? <laughs> 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 Se me lengua la traba, teacher, dice. <laughs> okay, next. Okay. Uh, what time do you arrive? At work? Yes. Mm -hmm. At 
About no, que six four, four, eight a.m. 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 Yeah, otra vez. What time okay. do you arrive at work? What time About do you arrive at work? Okay. What time do you do you arrive at work? At about six for four eight a.m. Yeah, forty eight a.m. Forty eight a.m. Very good. Next. Okay. What time do employees leave? Usually yeah. around seven or seven thirty. 7.50, no? ¿Hay no 7.50? No, 30. No, ok. 7. Yes, ok, vamos a trabajar en eso, uh, Alejandro. Y vamos a ver, esta, esta palabra aquí, que eh, la, dejaste, yeah, la tenemos que leer de esta forma. Tenemos que ponerle a esta una E, ya. Yeah. Y hacemos así. 30. 30 o oh, si sí, es un, el, un uh, acento europeo, decimos 30. Pero si lo hacemos norteamericano, vamos a decir 30. 30. Como 30. Yeah. Entonces, esa sería 730. Leámoslo. 30. Ok, le damos toda otra vez la okay. pregunta, la question and the answer. Ok, what time do employees sleep? Okay. Usually around 7 or 7.30. 30, yes, está mejor, yes, está mejor que 30. Ok, very good, excelente. <laughs> Ahora vamos a complete the questions using what time and do or does. Practice the conversation with a classmate. Vamos a, a, primero lo vamos a hacer y después vamos a, a practicar las conversaciones. Eh, Yvonne, number one. Hágame number one. Eh, Cristina, number two. Eh, Edwin, el Saúl, number three. Y, uh, let's see. Eh, Jennifer, number four. <ríe> Víctor me, me apagó la cama. <ríe> a decir, Víctor, iba, me apagó la cama. Ok, Jennifer. <ríe> Eso quiere decir que no quiere participar, mire, Jenny. No, no, no es eso, teacher. Ok, very good. Eh, fue, fue coincidencia, dígame. Fue just coincidencia. Ok, Yvonne, number one. Ok. There is, is a recruit, uh, recruitment of new employees. On Tuesday. 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 Uh -huh. Thursday. And, y el otro es recruitment. Recruitment Recru es, la, es reclutamiento. Recruitment. Okay. There, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Very good. Really? Really? Es really? ¿De verdad? ¿En serio? Yeah, ¿En serio? <laughs> no kidding. Yeah. Really? Uh, really? Ayúdeme, teacher, por favor. Sí, vamos a, a, a usar un comodín, Víctor, el comodín. Ok, eh, sería. Eh, vea, uh, uh, yes, vea la respuesta. Esta es la respuesta sí. que dieron. Sí. Entonces, star... ¿Se acuerda, ¿se acuerda el, el, el ejercicio que hicimos que usted buscaba, uh, eh, creaba la, la pregunta, What basado time? en la respuesta? Aquí es donde se pone en práctica, o sea, se pone lo que aprendió ahí. Aquí le dan la respuesta, vea. It starts at 9 a.m. ¿Cuál es la pregunta? Uh, ¿A qué horas? En, en inglés. There is a recruitment of new employees on Tuesday. 
Uh, really? Yeah, really, what, what time? Very good, yes, what time? Uh -huh. What time? Nine. Nine. No. 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 Hey, uh... What time? What time? Uh, what time? Eight. 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 Is employees. Is employees. It starts. It starts. Okay, really, what time is employees? It starts. Not in the sentence. It... Uh... Ahí dice, oh, ¿a, qué horas, ¿a qué horas está empleados? Comienza. What time is a right? Creo que sería. Um, Good. Ve la respuesta. It starts at 9 a.m. Ellos comienzan a las 9. Teacher starts at 9. Dígame. Pero que no es de usar. What time is it? Start. Do that. No, what time is it? ¿Qué hora es? What time? Oh, what time does is. What time does. There we go. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Vilma, creo yo. Vilma, ok. What time does... Eh, volvemos otra vez a la estructura. ¿Cuál es la estructura? WH question, time and auxiliary verb. Y aquí dice, usemos el do o el does. Mire, mire, what time and do uh, yeah. or does. Entonces, really, what time does it start? ¿A qué horas comienza? It starts, comienza... A las 9 a.m. At 9 a.m. 9 Very good. Excellent. Number two. Jennifer, me está dando set. Let Let's me for the meeting on Wednesday. Great. Mm. Great. The meeting. Great. Esa es la expresión. Great. 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 Yes. Great. Great. The meeting. The meeting. Okay. Vamos a ver the meeting. I do. You I do. Are, you arrive. You. I do. Arrive. No, ya está ahí eso. Ok. ¿Estamos bien ahí? What time? What time? Yes. What time? What time? time? Tenemos que seguir eso. Eh, What, time? What, time? Huh? What time? What time? What time? Do you? do you? Do you? Yes, very you? good. That's it. That, what time do you arrive? Porque el do va con el you, ¿verdad? El does yes. va con el it. That's it. Do you? Great. What time do you arrive? Mm -hmm. I arrive at 8.15. Very good. Good job. Excelente trabajo. Number three. Hi. Tomorrow, mm -hmm. I have to go to the forum copy center. Mm -hmm. Me too. Me too. Yeah. What, what time does? What time does? What time? Time does? Yes. What time does the photocopy center open? Very good. Yo creo que ya, ya, ya le agarramos. 
el, la estructura. Uh, number four. Uh, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But what time does restaurant close here? Oh, around 7.25 p.m. Okay, what very, time does? Okay, very good. Entonces, solo, solo tenemos que tener cuidado en la palabra esta, ¿ven? Da. Da, mm -hmm. no de. Yes, da, no de. Okay, leamos otra vez. Wendy, do you want to have dinner with me after that workshop? Yes. But what time does restaurant close here? Oh, ar around 7.25 p.m. Okay, but uh, what time? Does. What time does, does da, ahí le falta da. But uh, what time does the restaurant? Okay, uh, oh no, es, es plural, no lleva. Ahí son restaurantes, no lleva da. Sorry, porque es plural. Dice, yes, but uh, what time does restaurants close here? Oh, Sería do. Perdón? Do. What time? It yes. Uh -huh. it. Yes. Do. ¿Por qué? ¿Por qué es? Porque es plural. Plural, yes. Entonces no lleva ese el do, el da, sino que lleva el do. Puede ser que no lleva el, el artículo. What time do restaurants close here? Oh, around 7.25 p.m. Very good. Excelente. Buen trabajo. ¿Alguna pregunta de esto? No. Ok. Entonces, los que no eh, estamos, eh, vamos a, a leerlo. Dennis Joshua. ¿Ya llegó a la casa? ¿Todavía no? No. Eh... Okay. Very good, excellent. Okay. Entonces, uh, terminamos eso. Uh, ¿Alguna pregunta de esas uh, preguntas? No, eso fue redundancia. ¿Alguna pregunta de esas preguntas? <laughs> okay. Falta la cinco. Number five, yes. Esa se la iba a dar a alguien, pero Yasho no ha llegado. Entonces, ¿algún voluntario que quiere hacer number five? Okay. Amanda has on Monday. Um, what time do they open? They open around. 7.30 or 8.05. Okay. 8.05. Ah, oh, oh. 8.05. Yes. Okay. Entonces sería, they open around 7.30 or 8.05. 8.05. 8.05. Leal otra vez, por favor. They open around 7.30 or 8 or 5. 8.05. Very good. Excellent. Good job. Ok, entonces mañana vamos a, a, a van a hacer un sketch ustedes, ya yeah? With all the things that you have to do during the week de todas las cosas que usted tiene que hacer durante la semana. Then, mañana, you're going to uh, ask, check with other partners, schedule, and ask the time about their activities. Yeah. Entonces, va uh, uh, con los otros uh, classmates, vamos a hacer, uh, ¿se acuerdan los, los, los classrooms que hicimos, los pequeños? Los voy a poner en cada uno, uh, unos grupos, y ahí ustedes van a discutir qué es lo que hacen durante la semana y uno a otro le va a preguntar, van a preguntarse qué es lo que hacen, y cuando regresemos ya a la clase, 
uno de ustedes va a decir, bueno, esto es lo que hicimos. Uh, uh, por ejemplo, Edwin does. Yeah. Eh, eh, uh, call customers on Mondays at uh, 10 p.m. And on Tuesday, he uh, go visit uh, customers. On Wednesday, he does. Esto ya, ya lo hemos hecho, pero hoy vamos a, a usar esto usando el tiempo. ¿ya? El tiempo es lo que estamos haciendo de más ahorita. E exact tiempo. Y cuando no es exacto, vamos a usar qué palabra? Around. 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 Yeah, around. Oh. Esa palabra vamos a usar around. para indicar eso. Entonces, eh, va a crear su sketch, ¿verdad? With all the things oh, that about. you have to do during the week de todas las cosas que usted tiene que hacer durante la semana, ¿sí? En el trabajo, por supuesto, ¿verdad? Y eso lo va a compartir con su, con su, puede ser, para que no sea muy largo, puede ser una cosa por día, ¿sí? Pero con su tiempo, con su hora, ¿ok? Por ejemplo, 10, 10, 50, 10, 30, o, o 5 o'clock, o 3 o'clock, ¿ok? Ok, teacher. Sí, digamos. Y cuando ya regresemos a la clase, lo va a leer uh, una persona. Una, sí, ajá. Ah, ok. Una solamente, sí. Okay. Pero eso mañana va a ser, ¿verdad? Ok, Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Esto sería individual o, o en grupo? Eh, usted lo va a hacer individual en su, en su casa. Mañana, cuando vengamos ya a los grupos ya eh, ahí es donde ustedes van a share o sea van a compartir su información qué es lo que hace usted lunes, martes, miércoles, a qué hora los hace, entonces la otra persona que va a ser el narrator el narrador, va a decir por ejemplo Cristina uh, on Monday she does uh, work with customers at uh, 7 p.m. on Tuesdays uh, she calls customer, she calls customer at uh, around uh, about nine or 10 in the morning. On Wednesdays, she has meetings with all the workers or the co-workers uh, at about uh, 11 o'clock. Y así usted va a narrar lo que la otra persona le diga, ¿ok? Okay. Okay, teacher. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, entonces uh, hasta ahí vamos a llegar y vamos a ver lo de eh, es, uh, just a second eh, quiero enseñarles algo de la ok just a second asistencia Ok, aquí, uh, ¿se acuerdan que la, la primera semana teníamos que terminar la sección 1, ¿verdad? De, de las tareas, de la, de la plataforma, platform. La semana 2 teníamos que terminar esta, la semana 2. Eh, la mayoría lo ha terminado, solo tengo uh, dos personas, tengo uh, a Henry y a... Uh, eh, este es María Isabela, que ha estado enfermita, por eso es que no lo ha terminado. Ahora, la tercera semana, que es esta semana, hay quienes que no han comenzado todavía. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque si no se nos va a acumular el trabajo. Eh, tengo a, a Dennis Joshua, no ha comenzado. Eh, Edwin Alfredo tampoco ha tocado la, la plataforma. Eh, Jill Yvonne tampoco la ha tocado del... del eh, la que, eh, sí, Henry el puede revisar el mío porque sí está ya avancé en las tareas puede revisarlo por favor ok, okay. vamos a revisar y uh, eh, José Enrique tampoco ha comenzado bueno, de acuerdo a esto, ¿verdad? Eh, María Isabel tampoco y tenemos a Wilfredo Antonio Artiga y a uh, María Isabel, ya teníamos que tener al menos el 50% de la, de la plataforma terminada. Si hay algún problema, avísenme solamente para ayudarles en eso. ¿okay? Eh, voy a revisar la, la plataforma ahorita que terminemos, que sé que unos tienen que... Eh, 
está en el trabajo o necesitan salir a las 10 en punto, cabal. Brandon, Adrián, Dueñas, ¿no está? Cristina, Beatriz. Good night, teacher. Good night. Eh, Brandon, no está. Cristina, Beatriz, good night. Uh, Dennis, Joshua. Good night, teacher. Good night. Eh, Edwin, Alfredo, Bonilla. Ok, uh, Edwin Esaú. Good night, teacher. Good night, good night Edwin. Elizabeth del Carmen. Good night, teacher. Good night, uh, Gil Yvonne. Good night. Good night. Good night, good night. Good night uh, Henry Wilfredo. No está. Eh, Jennifer Beatriz. Good night, teacher. Good night. Uh, Jorge Alberto Laines. Good night, teacher. Good night. José Enrique Amaya. Luis Alejandro Guzmán. Good night, teacher. Good night, Luis. Eh, Manuel Eduardo Pérez. Good night, teacher. Thank you. Manuel, uh, te toca quedarte hoy. Ok. Ok. Eh, María Isabel. Eh, Mario Germán González. Good night, teacher. Good night. Mayra Isabel Recinos. Good night, teacher. Good night. Oscar Andrés. Victor Alejandro Ávila. Good night, teacher. Good night. Uh, Vilma Lisette. Good night, teacher. Good night. And Wilfredo Antonio. Good night, teacher. Good night. I see you tomorrow. Have a good night. I love you. All right. Eh, teacher, eh, puede Bien. revisar lo de las tareas porque sí, sí, sí. avancé, creo que ya sí, así me falta para terminar. No sé por qué no <risa> aparecen, pero ya sí, ter ya terminó mucho. todo. Ok, vamos a revisar <risa> eso. Sí, ah, vamos a ver lo de la plataforma, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a ver. Ta, 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 ta. ¿Y ahí se, el, el 3 ya lo terminó entonces? Eh, sí, estoy en, en, en el final, en el 55% parece ya. En el, el, final, en el final. Sí, en el, sí. Ya. Hoy estuve trabajando, ayer y ahora he trabajado en eso. Ayer en la noche lo comencé, no lo terminé, pero en la mañana sí lo avancé en todo lo que vimos ayer y ya lo completé y okay. me aparecen muchas ahí al 100 oh my goodness very good ok vamos a uh, sí, vamos a tratar de porque está muy saturada pero la vamos a abrir sí. ¿cómo le ha ido en el trabajo? Gil? pues ha vendido eh, muchas motos bastante, no, oh, está bastante calmado, demasiado calmado eh, la gente prefiere comprar repuesto y, y arreglar la que tiene y posponer la compra de otra motocicleta. ¿Y ¿Cómo es eso? Pues ¿Y como las motos son de la India y son muy, muy buenas, realmente eh, pueden andarla años eh, dándole el debido mantenimiento. No le va a dar mayor problema. Es una moto muy, muy buena. ¿Y qué clase eh, de moto es? es? Es hindú, es de la India. Ok. Entonces, ¿Y no es muy cara? Eh, pues andamos en el precio adecuado. Eh, todas las motocicletas han subido de precio hasta 200 dólares después de la pandemia. Wow. Y eso ha afectado bastante. Eh, pues en general, ¿verdad? La, la venta ha ¿Y, bajado y, muchísimo. ¿Y cuál es el precio? La más cómoda en $1,525 hasta $2,900. Casi, casi como la Honda, ¿verdad? Eh, sí, somos empresas hermanas con Honda. Mm, entonces, los la, 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 repuestos que usan esas motos, usa la Honda. No, Giro tiene su, propia, su propio repuesto. No, no le queda el de la Honda. Ah, no le queda. No. Mm. <risa> Ok, mire, Jill, Si no, no fuera negocio. Sí, es cierto, sí. Porque sea, aquí está la primera, segunda semana, tercera semana, 92 lleva ya. 
Y el, el midterm, ¿qué pasó? No, no lo volvió a hacer. A uh, midterm. Uh, yeah. Sí, lo que pasa es que lo estaba haciendo en el trabajo eh, y pues espero mañana ya completarlo porque sí, ahora estaba en el trabajo cuando eh, hice la mayor parte de lo que se ve ahorita al 100. Lo completé uh -huh. hoy en la mañana ya en el trabajo. Ok, entonces tenemos acá, Jill. Sí, no aparecen ahí todavía, veo que no aparece, aparece como que no he trabajado, no las he trabajado, pero sí. La primera y la segunda tengo solamente. Eh, sí, primera y segunda, esta lleva el 90%. Sí, correcto, ajá, el 92. 92. Ah, 90, 90. Sí, 92 aparecía. Déjame ver, 92%. Sí, ya no veo, ya tengo sueño. <risa> Yo ya tengo sueño. Pero todavía sí. falta subir el video. Sí, sí 92. es 92. Uh -huh. Sí, ajá. 92. ¿Le estoy robando dos puntos? Sí, me está robando dos. Sí. Y en el 4 también te parece que ya lo llevaba. Ahí llevo 40. 40, ajá, 83, 100. Entonces se da 40. El promedio es de 83. 83 uh -huh. Y el 100. Sí, sí. ahí estamos. Sí, ya, okay. ya aquí ya tenemos 92, ya, ya subimos más del 80%, ya estamos bien. Ya, conseguí, ya mañana ya posiblemente ya va a estar a 100 ahí. Sí, y este sí. Que voy a tratar lleva... de ponerme al día. Uh -huh, ya lo lleva bien. Excelente. Gracias, uh, Jill. Y gracias por su ayuda. Eh, a veces uh, noto que yo le, le pido que me ayude y como que no le sirve su, su micrófono. Eh, fíjese que realmente eh, con la máquina que me, me conecto de dos, eh, de dos dispositivos, de Ajá. la máquina de una laptop y del teléfono, porque en la máquina pongo el, el video y en el teléfono activo el audio, entonces por eso es que a veces se me olvida y, y este, me tardo en contestar porque se me olvida cuál es el que tengo que apretar. <risa> pero este, sí, pero sí siempre estoy pendiente, sí. teacher, y muchísimas gracias. Y yo, yo no, no, no le exijo porque usted sabe que nosotros tenemos, todos tenemos responsabilidades, ¿verdad? Y a veces pienso que está haciendo o, un trabajo del trabajo, entonces no la quiero molestar. O sea, decirle, bueno, estoy esperando, estoy esperando que se... No, no, sino no, que... no, acá ya no, ya no veo, cuando estoy en clase ya no veo el trabajo, realmente mm. eh, no es nada de trabajo. Cuando estoy viendo para abajo es porque estoy anotando. Oh, ok, entonces... <risa> Pero no entonces... es nada de trabajo, es la, es, es la clase. <risa> entonces la voy a esperar, o sea, no la, pues cuando usted, o sea, se, se, se tarde, la voy a esperar porque yo sé que está cambiando. Lo que... La... Lo que voy a hacer es que cuando escuche mi nombre voy a levantar la mano para que, para que Ay, me vea ahí, que ya sí, le escuché. Que... Y, mira, y, ¿Y la computadora no sirve o qué pasa? Fíjese que yo creo que como es la máquina que tengo del trabajo, eh, dice que los administradores como que tienen ciertas restricciones, entonces creo que por eso el audio, y han estado actualizando los programas, creo que por eso el audio no lo puedo usar, solo la, la, la cámara. Mm, ya Ese vi. es el problema. Sí. Ok, bueno, ya no le quito más su tiempo, Ye. Ok, Have a muchísimas good night. gracias, night que descanse. Good okay, night. Bye. Manuel, Sorry, Hola, Manuel. Te, te, te tengo ahí mucho, mucho eh, tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has estado, Manuel? Enfermo. ¿Y qué, y qué ah. pasó? ¿Te ha dado gripe? Dice que ahora se me bajó la presión por el mismo dolor que, que ando de la... De la del golpe que me di. Oh my God, y... quedaste bien mal, ¿verdad? Sí, he quedado bien mal y, ¿Y la verdad qué es pasó? que... pasó? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Eh, ahí por la troncal del norte, pues yo vení, iba para, para Popa. Ajá. Y, y se me atravesó el, el carro en el, en el retorno. Y por esquivarlo al lado de... Bueno, al lado izquierdo, eh, me golpeó en la parte de atrás. ¿A dónde sí, fue? fue ¿Y donde... por el 5? Eh, ajá, por el retorno donde, donde es la guardada. Eh, ah. Cabal subiendo por el punto de la 4. Ok, sí. iba, iba abajo del puente. Ajá, justamente en el puente caí de, de lado y, y me, me molesté la, la clavícula y por eso es que a veces no, no le enciendo la cámara. Hijo. Porque por el dolor. Sí, me imagino, sí, sí, ajá. 
Oh, my Por God. ejemplo, Uh -huh. por ejemplo, el día de ahora sí no la tuve encendida mucho tiempo porque sí me andaba doliendo y se me bajó la presión y un gran dolor de cabeza y bien feo me agarró. ¿Y qué te han dicho los doctores? Eh, el 17 tengo otra vez la cita de, de abril. Uh -huh. me, me han dicho de que vaya y que van a hacer una radiografía y sí, cosas sí. así, ¿verdad? Es importante Pero, la radiografía. Uh -huh. Pero no me han dicho mayor cosa, la, la verdad es que no fue tan grave, porque de primero habían dicho de que quizás estaba quebrada la clavícula, pero gracias a Dios no, no pasó a más. ¿No estaba zafada o okay? qué? No, nada, golpeada. Ajá, así. Solo está zafada. ¿Le pusieron tornillos o algo? No, gracias a Dios no, teacher. Okay. Solo me pusieron una venda como tipo 8 para que me levantara la espalda. Ajá. Y, y llegar al sol. Me... ¿Hola? Llegar al sol, el hueso. ¿O cómo, o cómo es lo que lo hicieron? Ajá, para que el solo llegue el hueso al, al, a su lugar. Mm. Sí, sí, yo, yo vi las fotos que me mandaste. ¡Wow! Di... ¡Wow! Se golpeó bien duro, bien feo. Sí, sí. La moto quedó bien, bien pedaciada de adelante, porque ni eso que ni iba ni rápido, si es. No hubiera Pero sido como... rápido, te, ya no, no estuvieras hablando. No estuviera vivo, sí. sí no y caí hablando. con la cabeza. Sí. Caí con la cabeza y luego con el, con el hombro. De ahí todo el cuerpo se me fue así para abajo. Sí, vale. ¿Y el tipo se fue? Fíjese que llegaron los soldados, porque él ya iba en huida. ¿Ah, sí? Pero eh, como me llevaron en la ambulancia, no, no di mi declaración y pues dijeron que yo tenía la culpa. Ajá, y ni modo, así va a quedar el caso, porque la verdad es que andar así dando vueltas cuesta bastante, más en las condiciones. Sí. Entonces no va a pagar nada el tipo y tú vas a tener que correr con los gastos y sí, pagarle correr. a él. No, a él no, porque el carro no quedó dañado. Eh, eso es lo impresionante de que a pesar del golpe que le di, no quedó dañado el carro, solo la moto. Ah. Bueno, gracias a Dios que, que está bien, ¿verdad? Gracias a Dios, sí me ha costado bastante porque... Me imagino, sí. Eh... Sí, no te preocupes, a, a, si, no, si no puedes estar ahí con la cámara encendida y al, al menos está escuchando y recuéstate, descansa, haz lo que tengas que hacer. ¿ya? Sí, por ejemplo, el día de ahora sí no pude estar ahí con la cámara activa, solo de vez en cuando la encendía, pero sí. Sí. Me dolía bastante. Me imagino. ¿Y estás tomando pastillas? Sí, una proxeno. Me, me dieron eh, metacarpamol y unas inyecciones que me pusieron. Mm. Ok, sí hay que seguir la, las recomendaciones para que no se vaya a grabar más eso. Ok. Sí, dicho. Ok, bueno Manuel, eh, eh, siento mucho lo que te haya pasado y esperemos que te mejores, ¿verdad? Y sí, cuando no puedas prender la cámara, no te preocupes, solo yo sé que ahí estás. ¿ya? Sí, teacher, gracias. Ok, bueno. Have a good night, uh, uh, Manuel, and I see you tomorrow. Good night, teacher. Good night.